ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் காந்தி அறிவாலயம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மாபெரும் புரட்சி அதாவது கிளர்ச்சி பத்தாம் வகுப்பில் இந்த பாடம் வந்து இருக்குது சிலபஸில் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை இந்த பகுதி ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இந்த பகுதியிலிருந்து மட்டும் டிஎன்டிஇடி டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸில் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இந்த பாடத்துலேருந்து ஸோ இந்த பாடத்துலேருந்து கேள்விகள் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே கிடையாது ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த பாடம் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பாடம் எட்டாம் வகுப்புலையும் இருக்குது வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் டாப்பிக் என்னென்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மாபெரும் கிளர்ச்சி இந்திய வரலாற்றில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆண்டாக கருதப்படுகிறது ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து முக்கிய ஆண்டாக வந்து கருதப்படுகிறது ஏன்னா இவ்வாண்டில் மாபெரும் புரட்சி ஏற்பட்டு இந்தியாவை ஆட்சி செய்து வந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய வணிக குழுவின் ஆட்சி அதிர்ச்சி அடைய செய்தது அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரைக்கும் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியோட ஆட்சி தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த புரட்சிக்கு அப்புறமா தான் கம்பெனி ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சாங்க இந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சாங்கன்னு சொல்லலாம் இப்புரட்சியை ஆங்கில வரலாற்று அறிஞர்கள் படை வீரர்கள் கிளர்ச்சி என்றும் இந்திய வரலாற்று அறிஞர்கள் முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்றும் வர்ணிக்கின்றனர் அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா படை வீரர்கள் கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்திய வரலாற்று அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்னு வர்ணிக்கிறாங்க இது வந்து கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க டிஇடியில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஆங்கில வரலாற்று அறிஞர்கள் படை வீரர்கள் கிளர்ச்சி அதாவது கூற்று காரணமாக இல்லை டைரக்ட் கொஸ்டினான்னு தெரியல ஆனால் இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க டிஇடியில் நெக்ஸ்ட் வந்து கானிங் பிரபு இந்தியாவின் தலைமை ஆளுநராக இருந்தார் அதாவது அந்த புரட்சி சமயம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அந்த புரட்சி நடந்துச்சு இல்லையா அப்போ வந்து தலைமை ஆளுநராக இருந்தவர் யாருனா கானிங் பிரபு இந்த கொஸ்டினும் டிஎன்பிஎஸ்சிலையும் டிஇடிலையும் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் வந்து புரட்சிக்கான காரணங்கள் இந்த புரட்சிக்கு என்ன என்ன காரணங்கள்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அரசியல் காரணங்கள் அரசியல் காரணங்களில் ஆங்கிலேயர்களின் நாடு இணைப்பு கொள்கை மிக முக்கிய காரணங்கள் ஒன்று ஆங்கிலேயர்களின் நாடு இணைப்பு கொள்கை வந்து மிக முக்கிய காரணங்கள் ஒன்று அதுதான் ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வெல்லஸ்லி பிரபுவின் துணைப்படை திட்டம் இந்திய அரசர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது துணைப்படை திட்டம் அப்படின்னா இந்திய சுதேசி மன்னர்கள் தங்களின் பாதுகாப்பிற்கு ஒரு ஆங்கில படையை வந்து வச்சுக்கிறோம் அதாவது நம்ம இந்திய மன்னர்கள் வந்து ஒரு ஆங்கிலேயர் படையை வந்து வச்சுக்கிறோம் இதற்கு பணமும் வந்து நம்ம தான் செலுத்தணும் திட்டத்தின் கீழ் வரும் அரசுகள் எந்த நாட்டோடு அதாவது இந்த திட்டத்தின் கீழ் வர நம்ம இந்திய அரசுகள் வந்து எந்த நாட்டுடன் போரிடவோ அமைதி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடவக்கூடாது அதுதான் இந்த துணைப்படை திட்டத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து டல்கௌசி பிரபு வந்து இப்போ பிரபுவின் வாரிசு இழப்பு கொள்கை டல்கௌசி பிரபுவின் வாரிசு இழப்பு கொள்கை வாரிசு இழப்பு கொள்கை அப்படின்னா அதாவது இந்திய அரசர்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து ஆண் வாரிசு இன்றி இருந்தால் அவர்களுடைய தத்து பிள்ளை வந்து அரசராக முடியாது வாரிசு ஆண் வாரிசு இல்லைனா அவங்க வந்து தத் தத்து எடுப்பாங்க தத்தெடுத்து வளர்ப்பாங்க அப்படி வளர்த்தவங்க வந்து வார் அந்த நாட்டோட அந்த நாட்டை வந்து ஆங்கிலேயர்கள்டையே கொடுத்துடணும் அவங்களோட சொத்துக்கள் அதாவது மன்னர்களுடைய சொத்துக்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து வாரிசாக முடியும் ஸோ அந்த வாரிசு இழப்பு கொள்கை மூலம் எந்தெந்த பிளேஸ்லாம் இணைச்சிக்கிட்டாங்க ஆங்கிலேயர்களோடனா சதாரா நாக்பூர் ஜான்சி போன்ற அரசுகள் ஆங்கிலேயர்களால் இணைத்து கொள்ளப்பட்டன இதனால் இந்தியர்கள் மன அமைதியை இழந்தனர் ஸோ அரசியல் காரணங்களில் என்ன என்ன பாயிண்ட்னா நாடு இழப்பு கொள்கை வெல்லஸ்லி பிரபுவின் துணைப்படை திட்டம் டல்கௌசி பிரபுவின் வாரிசிலப்பு கொள்கை ஸோ இந்த காரணங்கள்லாம் ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த புரட்சிக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து அயோத்தி நவாப் ஆங்கில கிழக்கிந்திய குழுவினருடன் ஏறத்தாழ ஒரு நூற்றாண்டு காலம் நட்பு கொண்டிருந்த பொழுதும் அதாவது அயோத்தி நவாப் வந்து ஆங்கிலேயர்கிட்ட கொஞ்சம் நட்பாகவே இருந்தாங்க இது வந்து ஒரு நூற்றாண்டு காலமாகவே இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பரஸ்பர ஒற்றுமை வந்து இருந்திருக்கு ஸோ அப்படி இருந்தாலும் கூட அயோத்தியை வந்து ஆங்கில அரசு இணைத்து கொண்டது ஸோ இந்த செயல் இந்தியர்கள்கிட்ட ரொம்பவே ஒரு விரக்தியை வந்து ஏற்படுத்திடுச்சு அதாவது இஸ்லாமியர்கள் மட்டுமின்றி மற்ற இந்திய அரசியலும் ஆங்கில அரசின் மீது கடும் சினத்தை வந்து இந்த போக்கு வந்து ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து முகலாய வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர் இரண்டா பகதூர் ஷாவிற்கு பிறகு அவரது வாரிசுகள் தங்களது பரம்பரை அரண்மனை மற்றும் செங்கோட்டையை ஆங்கில அரசிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும
அந்த ஹைலைட் பண்ண தான் முகலாய வம்சத்தின் கடைசி பேரரசர் இரண்டாம் பகதூர் ஷா நெக்ஸ்ட் வந்து மராத்திய தலைவர் இரண்டாம் பாஜிராவின் மரணத்திற்கு பிறகு அவரது வளர்ப்பு மகன் நானா சாஹிப்பிற்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்பட்டது இதனால் மராத்தியர்கள் ஆங்கில அரசுக்கு எதிரிகளாக மாறினர் ஸோ இந்தியாவில் இருந்து ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் சில எதிர்ப்புகள் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கடும் செயல்கள்னால எல்லாத்துக்குமே ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கத்தான் இந்த புரட்சி வந்து ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ மராத்திய தலைவர் இரண்டாம் பாஜிராவோட வளர்ப்பு மகன் யார் யாருன்னு கேட்டால் நானா சாஹிப் அவருக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த அந்த பென்ஷன் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுவுமே ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த புரட்சிக்கான காரணங்களை அரசியல் காரணங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து நிர்வாக காரணங்கள் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நிர்வாக காரணங்கள் பார்க்கலாம் இந்தியர்களுக்கு ஆங்கில நிர்வாகத்தின் மீது நம்பிக்கையின்மையும் நெருப்பும் ஏற்பட்டது உதாரணமாக நீதிமன்றங்களில் பாரசீக மொழிக்கு பதிலாக ஆங்கில மொழியை புகுத்தியதை மக்கள் விரும்பவில்லை அதாவது என்ன நிர்வாக காரணங்களும் முக்கியம்னா நீதிமன்றத்தில் பாரசீக மொழிக்கு பதிலாக ஆங்கில மொழியை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து புகுத்திட்டாங்க ஸோ அதனால் ஆங்கிலேயர் நீதி வழங்கும் முறை வந்து அதிக செலவுடையதாகவும் இயந்திரத்தன்மை உடையதாகவும் கால விரயம் கொண்டதாகவும் இருந்துச்சு ஸோ இதனால் மக்கள் தங்கள் உடைமைக்கும் உயிர் மற்றும் கௌரவத்திற்கும் பாதுகாப்பு இல்லை என்பதை உணர்ந்தனர் ஆங்கில நிர்வாகத்தில் அதிகமான பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியது நிலவரி முறையாகும் ஸோ ஆங்கில நிர்வாகத்தில் அதிகமான பாதிப்பினை ஏற்படுத்திய என்னென்னா நிலவரி முறை தான் ஸோ நம்ம வந்து அதிகமாக நிலவரி வந்து செலுத்த வேண்டியிருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இராணுவத்தில் வந்து உயர் பதவிகள் வந்து மறுக்கப்பட்டன இதெல்லாம் என்னென்னா நிர்வாக காரணங்கள் இதில் முக்கியமான என்ன முக்கியமானது என்னென்னா நீதிமன்றத்தில் வந்து பாரசீக மொழிக்கு பதில் ஆங்கில மொழியை வந்து புகுத்துனதாக ஒரு முக்கியமான ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பொருளாதார காரணங்கள் பார்க்கலாம் பொருளாதார காரணங்கள் பார்க்கலாம் இந்திய பொருட்களுக்கு இங்கிலாந்தில் அதிக காப்பு வரியும் ஆங்கில பொருட்களுக்கு இந்தியாவில் குறைந்த இறக்குமதி வரியும் விதிக்க விதிக்கப்பட்டன ஏன்னா இந்திய பொருட்களை வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுமதி செய்கிறோம் அது வந்து இங்கிலாந்தில் வந்து அதிக காப்பு வரியும் ஆங்கில பொருட்களுக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து குறைவான இறக்குமதி வரியும் வந்து விதிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்திய நெசவாளர்கள் மற்றும் கைவினை கலைஞர்கள் ஆங்கில அலுவலர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப தொழில் புரியுமாறு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர் நம்ம நம்ம நாட்டுக்காரங்க வந்து ஆங்கிலேயர்கள் சொன்ன வேலையை தான் நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்னு வந்து வற்புறுத்தினாங்க அப்படி வற்புறுத்தி வேலை செய்யும்போது அவங்களுக்கு வந்து குறைவான ஊதியம் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து தொழில் மீது இருந்த ஆர்வமே குறைஞ்சிருச்சு இதனால் மிகப்பெரிய அளவில் மிக பயனுடையதாகவும் இலங்கை இந்தியாவின் நெசவு தொழில் வந்து அழிஞ்சு போச்சு நம்ம இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்க நெசவு தொழில் வந்து இவங்களோட அடக்குமுறையால் வந்து நெசவு தொழில் அழிஞ்சிருச்சு முற்றிலுமா நெக்ஸ்ட் வந்து பெண்டிங் பிரபு காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட வங்காள நில குத்தகை சட்டத்தின்படி குத்தகை சுதந்திரம் கொண்ட நிலங்கள் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரப்பட்டதால் நில சொந்தக்காரர்கள் பலர் வறுமைக்கு தள்ளப்பட்டனர் பெண்டிங் பிரபு என்ன சட்டம் கொண்டு வந்தார்னா வங்காள நில குத்தகை சட்டம் நெக்ஸ்ட் வந்து கிபி பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதியில் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட ஏழு பஞ்சங்கள் நாட்டின் பொருளாதார நிலைமையை பெரிதும் பாதித்தது பொருளாதார காரணங்களில் அதாவது இந்திய பொருட்களுக்கு வந்து அதிக காப்பு வரியும் ஆங்கில பொருட்களுக்கு குறைவான இறக்குமதி வரியும் வந்து அது அது ஒரு காரணம் நெக்ஸ்ட் வந்து நெசவு நம்மளோட நெசவு தொழில் வந்து முற்றிலுமாக ஒழிஞ்சிருச்சு ஆங்கிலேயர்களால் நெக்ஸ்ட் வந்து பெண்டிங் பிரபு கொண்டு வந்த நில குத்தகை சட்டம் இதெல்லாம் பொருளாதார காரணங்கள் லிஸ்டில் வருது நெக்ஸ்ட் வந்து சமூக சமய காரணங்கள் இதில் ஹைலைட் பண்ணது மட்டும் பாருங்கள் சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து கணவன் மனைவி கணவன் வந்து இறந்துட்டா த மனைவி வந்து உடனே அந்த நெருப்பில் வந்து தன்னோட உயிரை வந்து மாய் மாய்ச்சிக்கிறணும் இதை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து விரும்பலை ஸோ அந்த சதி என்னும் உடன்கட்டை ஆனால் இது வந்து நம்ம நம்மளோட பாரம்பரியமாக நம்மளோட பழக்க வழக்கம் வந்து இந்த சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் இதை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஒழிச்சிட்டாங்க ஸோ இதுவுமே நம்மளோட மக்களுக்கு வந்து நம்ம சமய சுதந்திரத்தில் வந்து இவங்க வந்து தலையை திணிக்கிறாங்க அதாவது தலை தலை விடுறாங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம நாட்டுக்காரங்க வந்து விரும்பலை ஸோ இதெல்லாம் ஒரு காரணம் நெக்ஸ்ட் வந்து பெண் சிசு கொலை பெண் சிசு கொலை என்னென்னா குழந்தை பிறந்த உடனே அதாவது பெண் குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து குழந்தையாக அது பிறந்த உடனே அது பெண்ணாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கொண்டுருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ஒழிச்சாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து விதவைகள் மறுமணம் அதாவது பெண்கள் கணவனை இழந்த பெண்கள் வந்து ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சட்டத்தை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் சமூக சமய காரணங்கள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சமய பல அதாவது தங்களோட சமய பழக்க வழக்கங்களில் ஆங்கிலேய அரசு தலையிடுவதாக நம்ம நாட்டுக்காரங்க கருதினாங்க இந்துக்களின் சொத்துரிமை சொத்துரிமை சட்டம் மாற்றப்பட்டு கிறிஸ்தவராக மாறியவர்களுக்கு தங்களின் முன்னோர்களில் சொத்துக்களில் பங்கு பெறும் உரிமை வந்து வழங்கப்பட்ட
இராணுவ காரணங்கள் வந்து இராணுவத்தில் இந்திய படை வீரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மிக உயர்ந்த பதவி என்னென்னா சுபேதா இது கொஸ்டின் கேட்கலாம் இராணுவத்தில் இந்திய படை வீரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மிக உயர்ந்த பதவி சுபேதார் அப்படின்ற ஒரு பதவி நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு காணிங் பிரபு பொது இராணுவ பணியாளர் சட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தார் பொது இராணுவ பணியாளர் சட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் யாருன்னா காணிங் பிரபு இயர் கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இந்த கொஸ்டினும் டிஎன்பிஎஸ்சில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இச்சட்டம் தேவை ஏற்பட்டால் அதாவது இந்த சட்டம் என்னென்னா அதாவது தேவை ஏற்பட்டுச்சுனா இந்திய சிப்பாய்கள் அதாவது நம்ம சிப் நம்ம இந்தியாவில் ஜாயின் பண்ண இராணுவத்தில் ஜாயின் பண்ணவங்க வந்து கடல் கடந்து சென்றும் கூட போரில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கருத்தை தான் இந்த சட்டம் வந்து சொல்லிச்சு இந்திய படை வீரர்கள் எண்ணிக்கை ஆங்கிலேய படை வீரர்கள் விட ஐந்து மடங்கு அதிகம் அதாவது இந்திய படை வீரர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் விட நம்ம தான் அதிகமாக இருந்தோம் மேலும் போர் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த முக்கிய இடங்களான டெல்லி மற்றும் அலகாபாத் ஆகியவை இந்திய படை வீரர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தன இவை அனைத்தும் இந்திய சிப்பாய்களை ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக புரட்சி செய்ய தூண்டுகோலாக அமைந்தது ஸோ புரட்சிக்கான காரணங்களில் அரசியல் காரணங்கள் நிர்வாக காரணங்கள் பொருளாதார காரணங்கள் சமூக மற்றும் சமய காரணங்கள் இராணுவ காரணங்கள் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து புரட்சிக்கான உடனடி காரணங்கள் அதாவது உடனே இந்த புரட்சி வந்து உடனே ஏற்படுறதுக்கு என்ன ஒரு காரணம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இந்திய இராணுவத்தில் ஆங்கிலேயர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட புதிய என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கிகளை பயன்படுத்த கொழுப்பு தடவிய தோட்டாக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் புதிய என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கி இது வந்து இந்திய இராணுவத்தில் இந்த துப்பாக்கி வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க இந்த துப்பாக்கியோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா இந்த அந்த தோட்டா அந்த தோட்டாக்கள் வந்து துப்பாக்கியில் நிரப்புவ நிரப்புவதற்கு முன்பு அதன் கடினமான மேலுரைகளை பற்களால் கடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் இந்த மேலுரைகளில் ஒரு விதமான பசை தடவப்பட்டிருந்தது இது வந்து பசுவின் கொழுப்பு என்றும் பன்றியின் கொழுப்பு என்றும் வதந்தி கிளப்பப்பட்டது ஸோ அந்த தோட்டாவை கடிக்கும் போது அதில் தடவப்பட்டிருந்த அந்த பசை வந்து பன்றியின் கொழுப்பு மற்றும் பசுவின் கொழுப்பு வந்து அதில் மிக்ஸ் பண்ண தான் சொன்னாங்க வதந்தி வந்துச்சு அது அந்த பசுக்களை வந்து இந்து சமயத்தினர் புனிதமாகவும் பன்றியை இஸ்லாமியர்கள் விருப்பு குரிய விலங்காகவும் கருதினர் ஸோ இந்த மாதிரி கொழுப்பு வந்து தடவும் போது அவங்க வாயால் கடிக்கும் போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம இந்தியாக்காரங்களுக்கு ஏற்பட்டதுனால எனவே அப்புதிய வகை தோட்டாக்களை உபயோகிப்பது தங்களது சமய கோட்பாட்டிற்கு எதிரானது என்றும் இரு சமயத்தினரும் அதாவது முஸ்லீமும் இந்துக்களும் கருதினர் ஸோ இதுதான் புரட்சிக்கான உடனடி காரணம்னு சொல்லலாம் புதிய என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கி நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாம் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் கல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள பாரக்பூரிலிருந்து வங்காள படைப்பிரிவை சார்ந்த மங்கள் பாண்டே என்ற இளம் பிராமண இந்திய படை வீரர் கொழுப்பு தடவிய தோட்டாவை உபயோகிக்க பருத்தார் நோட் படிக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது இந்த டேட் ரொம்ப முக்கியம் மந்த்து மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் கல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள பாரக்பூரில் அந்த பிளேஸில் வங்காள எந்த படைப்பிரிவுனா வங்காள படைப்பிரிவை சேர்ந்த யாருன்னா மங்கள் பாண்டே அப்படின்ற ஒரு இந்திய படை வீரர் வந்து இந்திய இந்த தோட்டாவை வந்து தொட வந்து அதை அதை வந்து நான் இப்படி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து அவரோட கருத்தை வெளி வெளிப்படுத்தியிருக்காரு ஸோ அப்படி பண்ணதுனால அவரோட மேல் அதிகாரியவே சுட்டு கொண்டுட்டார் ஸோ இந்த விஷயம்தான் ஒரு வரலாற்றில் பெரிய இஷ்யூவாச்சு தனது எதிர்ப்பை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காரு அதனால் அவர் கைது செய்யப்பட்டு உடனே அவர் சுட்டு கொண்டதுனால கைது செஞ்சுட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நீதி விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பின்னர் அவர் வந்து தூக்கில் போட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாரக்பூரிலிருந்து காலாட் படை பிரிவு மீரட்டிற்கு மாற்றப்பட்டது இச்செய்தி பரவத் தொடங்கியதால் இந்திய படை வீரர்கள் வெவ்வேறு பகுதிகளில் புரட்சியை தொடங்கினர் ஸோ இந்த இந்த என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கியை வந்து எப்போ வந்து இவர் தொட மறுத்தார்னா மார்ச் இருபத்தி ஒம்பது கல்கத்தா அப்போ வந்து அவர் மறுத்த அவர் பேர் என்னென்னா மங்கள் பாண்டே இந்த கொஸ்டின் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் ரிப்பீட்டாக கேட்ட கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன் டிஎன் டெட்டில் நெக்ஸ்ட் வந்து அதனால் அவர் வந்து மேலதிகாரியை வந்து சுட்டு கொண்டுருவார் ஸோ இவரை வந்து கைதி பண்ணி இவரையும் தூக்கில் போட்டுருவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் புரட்சி பரவுதல் மற்றும் அடக்கப்படுதல் புரட்சி வந்து இந்த விஷயம் மூலமாக புரட்சி வந்து இந்தியாவில் பல பகுதிகளில் வந்து இந்த புரட்சிலாம் பரவியிருக்கு அப்புறம் அந்த புரட்சியை எப்படி அடக்குனாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வங்காளத்தில் பாரக்பூரில் தான் முதலில் புரட்சி வெடித்தது ஸோ முதலில் புரட்சி வெடித்த இடம் அப்படின்னு கேட்டால் வங்காளத்தில் உள்ள பாரக்பூர் நமக்கு பிளேஸ் என்னென்னு கேட்டால் பாரக்பூர் தான் ஆனால் புரட்சி உடனடியாக அடக்கப்பட்டு புரட்சியாளர்கள் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு மே மாதம் மீரட்டில் இருந்த படைப்பிரிவினர் வெளிப்படையாக புரட்சியில்
பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால் கன்வர் சிங் ஆகியோர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான லீடர் இவங்களாம் இப்புரட்சி நடைபெற்ற முக்கிய நகரங்கள் முக்கிய பிளேஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டெல்லி கான்பூர் மற்றும் லக் ல லக்னோ இந்த பிளேஸில் இவங்களாம் யா இந்த பிளேஸில் யார் யாரெல்லாம் தலைமை தாங்கினாங்க அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் அடுத்த வீடியோ அடுத்து வர்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் கான்பூர் இந்த பிளேஸில் யார் தலைமை தாங்கினாங்கன்னா மத்திய பேஷ் மராத்திய பேஷ்வா இரண்டாம் பாஜிராவின் தத்து புதல்வரான நானா சாஹிப் அதாவது யாருனா இரண்டாம் பாஜிராவ் அவரோட தத்து புதல்வர் தத்து மகன் யாருனா நானா சாஹிப் அவர் வந்து அவரோட மகன் கிடையாது அவர் வந்து எடுத்து வளர்த்த பையன் தான் நானா சாஹிப் அவர் வந்து கான்பூரில் புரட்சியாளர்களுடன் இணைந்து புரட்சிக்கு தலைமை தாங்கி தன்னை பேஷ்வா என அறிவித்து கொண்டார் ஸோ கான்பூரில் தலைமை தாங்கினது யாருனா நானா சாஹிப் கான்பூர் நானா சாஹிப் நெக்ஸ்ட் வந்து கா நானா சாஹிப்பின் படைக்கு இவருக்கு யார் படைத்தளபதியாக இருந்தார்னா தாந்தியா தோப் அப்படின்றவர் தான் படைத்தள பதியாக தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இவங்களை யார் தோற்கடித்தா ஆங்கிலேயர்கள் யாருனா சர் காலின் கேம்பல் இவரோட த இவரோட தலைமை வந்து யார் தோற்கடிச்சுச்சுன்னா நானா சாஹிப்பை வந்து தோற்கடிச்சாங்க ஸோ இந்த இஷ்யூ மூலமாக நேபாளத்துக்கு வந்து யார் தப்பி ஓடிட்டாங்கன்னா நானா சாஹிப் வந்து தப்பி ஓடிட்டுறாரு நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நவம்பரில் கான்பூர் வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு வந்து சரண்டர் ஆயிடுச்சு கான்பூர் கான்பூருக்கு தலைமை தாங்கினது நானா சாஹிப் அவருக்கு படைத்தளபதியாக இருந்தவர் யாருனா தாந்தியா தோப் அதில் இடம்பெற்ற ஆங்கிலேயர்கள் அதாவது ஜெயிச்சது வின் பண்ண ஆங்கிலேயர் தலைமை யாருனா காலின் கேம்பல் அவ்வளோதான் இதில் மு மை மைண்டில் வச்சுக்கிறது இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து டெல்லி டெல்லி வந்து புரட்சியாளர்கள் வசம் இருந்த டெல்லியை சர் ஆர்ச்டேல் வில்சன் நிக்கல்சன் மற்றும் சர் ஜான் லாரன்ஸ் ஆகிய இராணுவ அதிகாரிகள் மீட்டனர் டெல்லி கைப்பற்றப்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஆங்கிலேயர்கள் இறக்கமின்றி கொல்லப்பட்டனர் இந்த டெல்லிக்கு மொகலாய மன்னரான இரண்டாம் பகதூர் ஷா அவர் தான் தலைமை வாங்கினார் தலைமை தாங்கினார் இவர் வந்து சிறை பிடிக்கப்பட்டு ஆயுள் கைதியாக ரங்கோனுக்கு கடத்தப்பட்டார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான் அதாவது கான்பூரில் தலைமை தாங்கின நானா சாஹிப் வந்து நேபாளத்துக்கு வந்து தப்பி ஓடிட்டார் இவர் பகதூர் ஷா வந்து ரங்கோன் நாடுக்கு வந்து கடத்தப்பட்டார் அங்கு அவர் தனது எண்பத்தி ஏழாவது வயதில் இறந்தார் ஸோ டெல்லிக்கு தலைமை தாங்கினது யாருனா முகலாய மன்னர் இரண்டாம் பகதூர் ஷா நெக்ஸ்ட் வந்து லக்னோ பார்த்துடலாம் லக்னோ தான் புரட்சியின் மையமாக விளங்கியிருக்கு லக்னோ அப்படின்ற பிளேஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து தலைமை ஆணையர்களான சர் ஹென்ரி லாரன்ஸ் கர்னல் நீல் ஆகியோர் கொல்லப்பட்டனர் அயோத்தி நவாப்பின் மனைவியான பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக கழகக்காரர்களுடன் சேர்ந்து புரட்சியில் ஈடுபட்டார் ஸோ லக்னோவில் தலைமை தாங்கியது யாருன்னு கேட்டால் பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால் அவங்க வந்து அவங்க தான் புரட்சியில் வந்து ஈடுபட்டு தலைமை தாங்கினாங்க இறுதியாக சர் காலின் கேம்பல் என்பவரால் லக்னோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் மீட்கப்பட்டது யார் மூலமான காலின் கேம்பல் தான் புரட்சியை வந்து அடக்கினார ஆங்கிலேயர் ஸோ இந்த காலின் கேம்பல் வந்து லக்னோ மட்டுமல்லாது கான்பூர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா கான்பூருக்கும் இவர் தான் ஆங்கிலேயராக இருந்து அவர் தான் வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ லக்னோ தலைமை தாங்கினது ஹஸ்ரத் மஹால் புரட்சியை அடக்கினது காலின் கேம்பல் இந்த அதாவது இந்த லக்னோ வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வந்து சரண்டர் ஆகிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மத்திய இந்தியா பார்க்கலாம் மத்திய இந்தியாவில் நடைபெற்ற புரட்சிக்கு ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் வந்து தலைமை தாங்கினாங்க மத்திய இந்தியா ஜான்சி ராணி இவங்களுக்கு தாந்தியா தோப் அதாவது டெல்லி சாரி கான்பூரில் படைத்தளபதியாக இருந்தார்ல தாந்தியா தோப் அந்த தாந்தியா தோப் தான் இங்கே நம்ம ஜான்சி ராணிக்கும் தலைமை வகித்திருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இங்கே வந்து ஈடுபட்டாங்க போரில் லட்சுமி பாய் வந்து குவாலியரை வந்து கடைப்பட்டுறாங்க மத்திய இந்தியாவுக்கு தலைமை தாங்கின ஜான்சி ராணி வந்து ஆணுடை தரித்து இராணுவ தந்திரத்துடன் ராணி லட்சுமி பாய் உண்மையான ஒரு வீரனை போல் வீர வீர வீரப்போர் புரிந்து குவாலியரை கைப்பற்றினார் இருப்பினும் ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற போரில் கொல்லப்பட்டார் ஆனாலும் அவங்க வந்து ஜூன் மாதம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு வந்து அவங்க வந்து கொல்லப்பட்டாங்க தப்பிச் சென்ற தாந்தியா தோப்பும் கைது செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் நெக்ஸ்ட் வந்து பீகார் பார்க்கலாம் இந்த வரையிலே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பீகார் பார்க்கலாம் பீகாரில் உள்ள ஆராவில் ஜகதீஷ்பூரின் நிலப்பிரபுவும் எண்பது வயது நிரம்பியவருமான கன்வர் சிங் புரட்சிக்கு தலைமை தாங்கி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தான் 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 இறக்கும் வரையிலும் வீரத்துடன் போரிட்டார் ஸோ பீகார் பீகாரில் தலைமை தாங்கினவர் யாருனா கன்வர் சிங் இவர் மேற்கு பீகாரின் மிகச்சிறந்த இராணுவ தளபதியாக திகழ்ந்தார் அவருக்கு பின் அவருடைய சகோதரர் அமர் சிங் யாருன்னு கேட்கலாம் அதாவது கன்வர் சிங்கின் சகோதரர் யாருன்னு கேட்கலாம் அமர் சிங் அதாவது கன்வர் சிங்குக்கு அப்புறம் அமர் சிங் வந்து புரட்சி தலைமை தாங்கினார் ஆனால்
இரண்டாம் பகதூர் ஷா லக்னோவுக்கு வந்து பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால் மத்திய இந்தியாவுக்கு ஜான்சி ராணி லட்சுமிபாய் பீகாருக்கு வந்து கன்வர் சிங் நெக்ஸ்ட் வந்து புரட்சி புரட்சியின் தோல்வி இது வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து பெருத்த தோல்வி தான் கிடச்சிச்சு இந்த தோல்விக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்துடலாம் அதாவது நம்ம புரட்சியாளர்களிடையே அதாவது இந்தியாவுக்குள்ளேயே ஒற்றுமை இல்லை நம்ம இந்தியா புரட்சியாளர்களிடையே ஒற்றுமை இல்லை இதுதான் தோல்விக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த கொஸ்டினும் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஇடி சாரி டிஇடியில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து புரட்சி நாடு முழுவதும் பரவவில்லை வட இந்தியாவில் மட்டுமே அதாவது இந்த புரட்சி வந்து வட இந்தியாவில் மட்டும்தான் பரவுச்சு நம்ம தென்னிந்தியா சைடெலாம் பரவலை நெக்ஸ்ட் வந்து பஞ்சாப் சிந்து மற்றும் ராஜஸ்தான் இப்புரட்சியில் பங்கேற்க வில்லை ஸோ இதுவும் ஒரு காரணம் அதாவது புரட்சி வந்து நாடு முழுவதும் பரவலாக ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும்தான் இந்த புரட்சி வந்து தீவிரமாக பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து புரட்சியை ஆதரிக்காத இந்திய அரசர்கள் நடுநிலை வகுத்தனர் சில அரசர்கள் வந்து நடுநிலை வகுத்திருக்காங்க அதாவது ஆங்கிலேயர்களுக்கும் இல்லாமல் நமக்கும் இல்லாமல் நடுநிலையில் இருந்திருக்காங்க பொதுவாக படித்த இந்தியர்கள் வந்து இப்புரட்சியை ஆதரிக்காத ஒரு பெரும் தோல்வி தான் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து தந்தி மற்றும் தபால் துறை ஆங்கிலேயர் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் தக்க இராணுவ நடவடிக்கை எடுக்கவும் தங்களது படைப்பிரிவுகளை வெகு விரைவில் புரட்சி நடந்த இடங்களுக்கு அனுப்பவும் பேருதவி பிறந்தது ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இது வந்து சாதகமாக இருந்துச்சு ஸோ தந்தி தபால் அதெல்லாம் அவங்க கைவசம் இருந்ததுனால நெக்ஸ்ட் வந்து புரட்சியாளர்கள் நவீன போர்க்கருவிகளை கொண்டிருக்கவில்லை நம்மள்கிட்ட வந்து நவீனமான போர்க்கருவிகள் எதுவுமே கிடையாது ஸோ பழமையான ஆயுதங்கள் இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஆயுதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பொருட்டாகவே நம்ம ஆயுதம் வந்து இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து புரட்சியின் தலைவர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஈடானவர்களாக இல்லை யார் யாரெல்லாம் நானா சாஹிப் தாஞ்சியோ தோப் ஜான்ஸ் ராணி லட்சுமி இவங்களாம் ஆங்கில படைத்தலைவருக்கு ஈக்குவலாக வந்து நம்ம எல்லாம் இல்லை ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மே முப்பத்தி ஒன்றாம் நாள் திட்டமிட்டு இருந்த புரட்சி ஸோ திட்டமிட்ட நாளுக்கு முன்னதாகவே இப்போ ஸோ புரட்சி வந்து எப்போ திட்டம் போட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மே முப்பத்தி ஒன்றில் வந்து திட்டம் போட்டிருந்தாங்க ஆனால் திட்டம் போட்டிருந்த நாளுக்கு முன்னாடியே இந்த புரட்சி வந்து தொடங்கிடுச்சு ஸோ புரட்சிக்கு தேவையான முன்னேற்பாடுகள் முழுமை அடையாமல் தோல்விக்கு வந்து வழிவகுத்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தோல்விக்கான காரணங்கள் சொல்லலாம் ஆங்கிலேயர்கள் தங்களின் அரசியல் தந்திரமான பிரித்தாளும் கொள்கையின் மூலம் ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் கொள்கை வந்து பிரித்தாளும் கொள்கை அந்த கொள்கையின் மூலம் இந்திய அரசர்களை ஒரு பொதுவான காரணத்திற்காக ஸோ நம்ம இந்திய அரசர்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இல்லாமல் அவங்களுக்கு நமக்குள்ளேயே ஒரு சண் ஒற்றுமை இல்லாமல் செஞ்ச செஞ்சதுலாம் இதெல்லாம் ஒரு காரணம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த புரட்சியின் மூலமாக என்னென்ன தாக்கத்தை அதாவது விளைவுகள் என்னென்ன ஏற்படுத்திச்சுன்னா இந்திய அளவில் பெரும் மாற்றத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்கு இந்த புரட்சி கிழக்கிந்திய வணிக குழுவின் ஆட்சி முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ இந்த புரட்சியின் மூலமாக கிழக்கிந்திய ஆட்சி தான் நம்மளை வந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்தாங்க கிழக்கிந்திய கம்பெனி தான் நம்மளை முடிவுச்சு ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்தாங்க இது இதுக்கு மு இதுக்கப்புறம் ஆங்கில அரசின் நேரடி ஆட்சி வந்து நமக்கு வந்து நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் புரட்சி முடிந்தது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அது மூலமாக ஒரு சிறப்பு சட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டாங்க கட்டுப்பாட்டு குழுவும் மற்றும் இயக்குநர் குழுவும் கலைக்கப்பட்டன அது வரைக்கும் இருந்த கட்டுப்பாட்டு குழுவும் இயக்குநர் குழுவும் கலைக்கப்பட்டு அதுக்கு பதிலாக இந்திய நிர்வாக பொறுப்பை கவனிக்க இந்திய செயலரும் பதினைந்து உறுப்பினர்களும் ஸோ இந்திய செயலரும் பதினைந்து உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர்கள் ஞாபகிச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு பேர் குழுவும் அமைக்கப்பட்டது இந்திய தலைமை ஆளுநர் இந்திய வைஸ்ராய் என்று அழைக்கப்பட்டார் இதுவரைக்கும் இந்திய தலைமை ஆளுநரை இந்திய வைஸ்ராய் அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க வைஸ்ராய் அப்படின்னா அரச பிரதிநிதி அப்படின்ற பொருள் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியா சுதந்திரம் பெறுவதற்கான விதை வந்து இப்பிரச்சின் மூலம் விதைக்கப்பட்டது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சுதந்திரத்துக்கு இந்த போர் ஒரு முக்கிய காரணமாகவே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இது டிஎன்பிஎஸில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் விக்டோரியா மகாராணி பேரறிக்கை ஆண்டு கேட்பாங்க நம்ம எல்லாம் தப்பா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுன்னு போட்டுருவோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வந்து புரட்சி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு புரட்சி முடிந்தது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஸோ மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி இந்தியாவின் கடைசி தலைமை ஆளுநரும் முதல் வைஸ்ராயுமான கானிங் பிரபு இதுவும் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன் டெட்டில் கேட்ட அடிக்கடி அடிக்கடி கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இந்தியாவின் கடைசி தலைமை ஆளுநரும் முதல் வைஸ்ராயும் யார் முதல் வைஸ்ராய் அப்படின்னு யாருன்னு கேட்டால் கானிங் பிரபு ஸோ அவர் தான் அலகாபாத்தில் நடைபெற்ற மாபெரும் கூட்டத்தில் விக்டோரியா மகாராணியின் பேரறிக்கை வந்து வெளியிட்டார் அவர் தான் அந்த அதெல்லாம் ரீட் பண்ணுவார் கானிங் பிரபு தான் அது டேட் க
ஸோ இதோட இந்த லெசன் வந்து முடிஞ்சு இந் அதாவது புக் பேக்கில் புரட்சியின் தலைவர்கள் அந்த டெல்லி மத்திய இந்தியா இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த பிளேஸ் அதுக்கான தலைவர்கள் டெல்லி வந்து நம்ம இதில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது தான் இரண்டாம் பகதூர்ஷா மத்திய இந்தியாவுக்கு ஜான்ஸ் ராணி லட்சுமி பாய் தான் தலைமைங்கிறாங்க தலைமை தாங்கினாங்க லக்னோவுக்கு வந்து பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால் கான்பூருக்கு வந்து நானா சாஹிப்பும் தாந்தியா தோப்பும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்